आज हमारे साथ है राजेश कुमारी जी जो कि एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं और बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं ये बाबा साहब की बातों और गौतम बुद्ध की बातों को जन जग पहुँचाने का काम करती हैं इन्होंने कई मंचों पर हिंदू कोर्ट बिल के बारे में लोगों को बताया है तो आज हमसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं हिंदू कोर्ट बिल के बारे में जो आम जनता नहीं जा, जानती हैं और हम चाहेंगे कि वो आप हमें बताएं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं जी जय भीम नमो बुद्धा है मैं सबसे पहले एस न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम हिंदू कोड बिल पर जन जन तक अपने विचारों को पहुँचाए क्योंकि एस एम न्यूज़ आज लोग इंडिया में ही नहीं बाहर भी विदेशों में भी आप आज एस एम न्यूज़ को लोग पसंद करते हैं अपने लाइक भेजते हैं और हमारी वीडियो को शेयर भी करते हैं और हमें फ़ोन आते हैं हमें बताते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एस एम न्यूज़ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं और मुबारकबाद देती हूं बधाई देती हूं कि आप ऐसे ही बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहें और हम साथ मिल के आगे चलेंगे आपने हिंदू कोड बिल पर मेरे से सवाल पूछा है मैं बता दूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पहली बार अमेरिका गए 1913 के अंदर तो वहाँ उन्होंने एक नई दुनिया नया संसार देखा वो क्या नई चीज़ देखी बाबा साहब ने वहाँ पे कि वहाँ पर महिलाएं जो है पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं पुरुषों के बराबर नौकरी कर रही हैं मान सम्मान पा रही हैं हर क्षेत्र में तनख्वाह बराबर ले रही हैं शिक्षा बराबर ले रही हैं तो जब बाबा साहब ने इनकी तुलना इनकी तुलना भारत की महिलाओं से की तो बाबा साहब ने उसी दिन एक विचार बना लिया एक सोच बना ली एक संकल्प ले लिया कि जब मैं भारत वापस लौटूंगा तो मैं केवल दो ही वर्गों के लिए काम करूंगा, जो दो वर्ग सदियों से गुलामी की मार झेल रहे हैं और भारत के अंदर दो वर्ग वो कौन से थे जो सदियों से गुलामी की मार झेल रहे थे पहला है दलित वर्ग और दूसरा है महिला वर्ग तो महिलाएँ जो हैं यहाँ भारत के अंदर महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं थे क्योंकि मैं बात 1913 की कर रही हूँ जब बाबा साहब अमेरिका गए थे तो बाबा साहब ने जब 1913 के बाद में एजुकेशन पूरी की एजुकेशन पूरी करने के बाद तो बाबा साहब को मौका मिला तो अंग्रेज़ों ने बाबा साहब को अपनी गवर्नमेंट के अंदर लेबर मिनिस्टर बना दिया जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने तीन ऐतिहासिक काम किए सबसे पहले तो उन्होंने चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया क्योंकि हमारे बच्चों से यहाँ पे कोई कोई वो ही नहीं थी कोई रोकथाम ही नहीं थी छोटे छोटे बच्चों से काम कराते थे तो बाबा साहब ने चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया दूसरा उन्होंने जो बड़ा काम किया उन्होंने आठ घंटे की ड्यूटी का प्रावधान किया क्योंकि यहाँ पर कोई अठारह घंटे काम ले रहा कोई चौदह घंटे काम ले रहा कोई पंद्रह घंटे काम ले रहा है और बाबा साहब ने जब इस व्यवस्था को देखा तो बाबा साहब ने यहाँ आठ घंटे की एक नियम बना दिया कि आठ घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेगा उसके बाद में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कानून बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बनाया वो है प्रसूति अवकाश कि जब छः महीने के लिए हमारी महिला जॉब करे या ना करे जॉब करते हुए उसे जो है छः महीने की ड्यूटी जो है अपने बच्चे के लालन पालन के लिए मिलती हैं और उसके साथ साथ उसे तनख्वाह भी बरा, बराबर मिलती रहेगी तो ये तीन ऐतिहासिक काम बाबा साहब ने नाइन में ही कर दिए थे उसके बाद जब बाबा साहब एक मानवतावादी महापुरुष थे उन्होंने इस देश की जहरीली व्यवस्था को देखा था क्योंकि बचपन से ही बाबा साहब ने इस जहरीली व्यवस्था का सामना किया था जब वो स्कूल गए तब उन्होंने इस जहरीली व्यवस्था का सामना करते करते जब वो पढ़ लिख कर के सबसे लायक आदमी बन गए इस इस देश तो क्या इस वर्ल्ड के अंदर सबसे लायक आदमी बन गए लेकिन इस जातिवाद ने बाबा साहब का पीछा नहीं छोड़ा तो बाबा साहब इस जहरीली चक्की में पिसते रहे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के पर महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं है कोई नियम नहीं है कोई उनको किसी तरह का कोई गाय भैंस और जानवरों जैसी यहाँ पर जो है महिलाओं की दशा थी और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिनको आज आज भी ये लोग मनु मनुवादी लोग अपने सीने से लगाए बैठे हैं उनको दूर फेंकने की ताकत ये लोग नहीं रखते हैं क्योंकि इन इनको उन इनको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं कि ये पिचासी परसेंट पर अत्याचार करते रहे ये चीज़ें इन्हें अच्छी लगती हैं तो जब बाबा साहब ने देखा कि ये 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 लोग इस तरह के धारणा हैं 
तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाने का विचार बनाया और बाबा साहब ने देखा कि हिंदू कोड बिल से कि महिलाओं का सुधार हो जाएगा और बाबा साहब ने ने हिंदू कोड बिल बनाया और बनाने के बाद उस हिंदू कोड बिल को बनाने की जब सोच रखी तो वे एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था बाबा साहब के लिए लेकिन ये मनुवादी कैसे सहन कर सकते थे कि एक अछूत व्यक्ति एक अछूत मंत्री जो हिंदू कोड ये महिलाओं के लिए कानून बनाए जिस समाज के अंदर जिस समाज के अंदर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण के पास हो वो उनके प्रहारों पर उनके अधिकारों पर बहुत बड़ा बहुत बड़ा उनको नुकसान हो रहा था वो नहीं चाहते थे कि एक अछूत व्यक्ति एक अछूत मंत्री महिलाओं के लिए कानून बनाए जो उन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं था और उन्होंने एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरे देश के अंदर बड़ा शोर हंगामा हल्ला गुल्ला कर दिया यहाँ तक कि बनिया ब्राह्मण और ये क्षत्रिय अपनी औरतों को बैला फुसला करके बाहर ले आए उन्हें नहीं बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें अधिकार दे रहा है उनसे कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे धर्म का सत्यानाश कर रहा है ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए धर्म को सत्यानाश कर रहा है तो वो महिलाएं बहकावे में आ गईं और उन महिलाओं को सड़क पे ले आए और वहाँ बाबा साहब के नाम के इन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए लगवाए लेकिन बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल बनाया वो बनिया ब्राह्मण ठाकर दलित सब की बहन बेटियों के लिए बनाया वो उसमें तमाम भारत की सब महिलाओं के को अधिकार देने की बात थी लेकिन ये नालायक जो जितने भी मनुवादी लोग हैं इनके इनके इन इनको ये गवारा नहीं था कि किसी भी तरीके से ये महिलाओं को अधिकार दें इनको तो महिलाएँ वैसे ही अच्छी लगती हैं कि जो ये जो है उन पर राज करते रहें चूल्हा चौखा करती रहें और इनके शोषण का शिकार होती रहें लेकिन बाबा साहब की एक उच्च सोच थी और बाबा साहब मानवतावादी पुरुष थे वो हर इंसान में इंसानियत देखते थे तो इसलिए बाबा साहब ने हमारे लिए नहीं भारत की हर महिला को चाहे वो सिख धर्म की हो चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो चाहे पारसी धर्म की हो तमाम सभी धर्मों के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया लेकिन बाबा साहब ने 5 फरवरी उन्नीस को हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया जो ही हिंदू कोड बिल पेश किया तो इन मनुवादियों की छाती पर सांप लेट गया और ये कहने लगे कि हम इसको पास नहीं होने देंगे अगर ये बिल पास हो गया तो हमारे हमारे जो है अधिकारों का हनन हो जाएगा और हम ये कैसे पास होने दे सकते हैं और जो नेहरू पंडित नेहरू जो देश का प्रधानमंत्री था उस वक्त वो पहले कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर हम आपके साथ हैं लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने ये कानून पेश किया हिंदू महिलाओं के लिए तो वो भी खिलाफ हो गया और पूरा मंत्रिमंडल उसका बाबा साहब के खिलाफ हो गया और बाबा साहब बहुत दुखी हुए और कई कई दिनों तक बाबा साहब ने कहा कि मैं हर विषय पर बहस करने के लिए तैयार हूं आप मैदान में आओ आप मेरे से बात करो मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं लेकिन इन मनुवादियों को केवल और केवल बाबा साहब की जाति पे और बाबा साहब की जो है अछूत होने पर इन्हें जो वो गवारा नहीं था और जबकि पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त जितने भी लोग थे उन सब से ज़्यादा बुद्धिमानी लोग हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे लेकिन इन लोगों ने बाबा साहब को हर कदम पे चोट पहुंचाई हर कदम पे ठोकर लगाने का काम किया तो बाबा साहब ने इनको कहा कि मुसलमानों में तो चार शादी पर बंदिश है एक मुसलमान चार बीवियाँ रख सकता है लेकिन हिंदुओं में तो ऐसी कोई रोक टोक ही नहीं है हिंदू तो चाहे पचास रख ले चाहे सौ रख ले उसके लिए तो कोई नियम ही नहीं है लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आप इन सब को इन इन सब महिलाओं को अधिकार मिलने दो लेकिन ये मनुवादी लोग नहीं माने बिल्कुल भी नहीं माने इन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे पति चाहे शराबी हो कबाबी हो मारता हो पीटता हो जुआरी हो चाहे भयानक बीमारी से पीड़ित हो तो भी उसकी पत्नी ता उम्र पूरी ज़िंदगी उसकी सेवा करती है ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अगर वो पत्नी रखने के काबिल नहीं है तो भी उस उस लेडीज़ को उस महिला को उस बहन को छुटकारा का कोई रास्ता नहीं था बस गले में जो घंटी बंद गई वो उसको रखनी रखनी है लेकिन बाबा साहब ने कहा ये ये जो प्रथा है ये बिल्कुल गलत है मानस मनुष्य को उसकी आज़ादी होनी चाहिए तो बाबा साहब ने जब इन सब चीज़ों का देखा और बाबा साहब महिला को बहुत 
मान सम्मान और इज्जत देना चाहते थे लेकिन इन मनुवादियों ने नहीं देने दिया दुखी होकर के बाबा साहब ने 26 सितंबर उन्नीस को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जब बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो इन इन मनुवादियों ने बाबा साहब की जगह एक दूसरे मंत्री को अपॉइंट किया मिस्टर हरिभाऊ पाटस्कर जो महाराष्ट्र के थे और वो बाबा साहब की बहुत इज्जत किया करते थे अब हरिभाऊ पाटस्कर इंटेलिजेंट तो इतने नहीं थे बाबा साहब तो बाबा साहब थे तो बाबा साहब ने तो पूरा लेखा तैयार कर रखा था तो वो वो क्या काम करता था हरिभाऊ पाटस्कर वो शाम को छब्बीस अलीपुर रोड पे बाबा साहब के पास जाता बाबा साहब की कोठी पे और बाबा साहब से कहता बाबा साहब आप मुझे बताएं कि मैं कल पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पर क्या बोलूँ क्या क्या मैं बोलूं और उसका जवाब अगर मेरे से लोग वहाँ मांगेंगे तो जवाब में क्या बोलूं तो बाबा साहब उसे हिंदू कोड बिल के कलर्स भी लिखवाते थे और उनके जवाब भी लिखवाते थे इस तरह भिन्न भिन्न टुकड़ों में जो है हिंदू कोड बिल पास हुआ और कई बार तो यहाँ तक नौबत आई कि बाबा साहब जो है उन्हें बताते थे वो उन बातों को याद नहीं रख पाते थे और बोलने में असमर्थ थे तो इसलिए उन्होंने फिर जो है वो बाबा साहब की बातों को रिकॉर्ड कर करके संसद के अंदर उनको सुनवाया और इस तरीके से हिंदू कोड बिल भिन्न भिन्न टुकड़ों में पास हुआ मैं यहाँ कुछ अधिकारों का जिक्र कर देती हूँ पहले महिला को अधिकार नहीं था जो शिक्षा का अधिकार नहीं था बाबा साहब ने दिलवाया प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था एक महिला ना तो अपने बाप की प्रॉपर्टी में हक रखती थी ना पति की प्रॉपर्टी में हक रखती थी ये अधिकार दिया तो केवल और केवल बाबा साहब ने दिया और हमें हमें तो मेंबर बनने की हमारी औकात नहीं थी हमें बाबा साहब ने निगम पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक बना दिया प्रतिभा पाटिल बाबा साहब के संविधान की देन है इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री बनी ये बाबा साहब की देन है कि बाबा साहब अगर हिंदू कोड बिल में ये प्रावधान ना करते तो एक महिला ना राष्ट्रपति बन सकती थी और ना एक महिला प्रधानमंत्री बन सकती थी और बच्चा गोद लेने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया डिवोर्स का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया और ऐसे बहुत सारे तमाम अधिकार हैं जो बाबा साहब ने हमें दिलाए और इन सब अधिकारों के लिए भारत की हर महिला सदैव बाबा साहब की ऋणी रहेगी कर्जाई रहेगी और मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ अपनी भारत की सभी महिलाओं को जो जो मेरी इस बातों को सुन रहे हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जब एक आदमी किसी का कर्जाई होता है ऋणी होता है तो जब तक वो ऋण नहीं उतारता है तो लोग उसे बेईमान कहते हैं तो मैं यह भारत की हर महिला को कहती हूँ कि आप बाबा साहब की ऋणी हो बाबा साहब की कर्जाई हो और आप अगर थोड़ा भी बाबा साहब के लिए आपके दिल में दर्द है तो बाबा साहब के इस ऋण को इस कर्ज को उतारने की कोशिश करें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ जय भीम जय भारत अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले